cuando mis, mis papás ya se hicieron novios, ya empezaron y todo, pues, este, mmm, mi mamá dice que él empezó con él, como que, bueno, pues, a ver qué tal, pero ser como que no me voy a casar con él, eh, está bien, no, 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 como que, pues, a ver qué, pero no sé, aquí, no, como todos, están nada más conociendo y ya, eh, y nada más, cuando me caiga gozo, tomando la pena de ya, pero, Mira, ah, qué pero mi, mi, mi papá dice que a él, o sea, es que me, me sigue. Digo, ay, papá, no sé qué eres. ¿Has visto una película en la que No, no te escuché, de... perdón, lo último. Ah, ¿has visto alguna película en la que sale Pedro Armendariz y, y, y del Río? ¿Cómo se llama? Ella es. Ah, la Dolores que fue del muy... Río. Dolores del Río, exactamente. Mm. Que salen ellos dos de pareja y que cuando la ve Pedro Armendari se queda wow qué es que hay varias de ellos no la vi como una no sé qué algo así más o menos le pasó a mi papá con ah mi o mamá, sea tu papá se enamoró más tío. al principio que tu mamá sí aunque no, después se le olvidó la poesía <ríe> sí, cari. este y le y dice wow que la veía muy bonita, la veía, ay, qué alegre, qué simpática. Ella, ah, porque también mi mamá ayudaba a otras compañeras, era muy, muy buena compañera con las demás. Sí, mi papá la veía como que casi, casi una mujer perfecta. Eh, y mi, y mi, mi mamá, pues no, lo vio como pues, un X cualquiera y además hasta peor de que, ay, no, es bien serio y además ni se ríe y es como Ajá. medio amargadito, ay, quién sabe, cuando ya como que, pues ahora sí fueron novios, pues poco a poquito y se fueron tratando y todo, se llevaron muy bien hasta eso, sí se llevaron muy bien, pero ya de pareja, ya cuando se casaron, ya no tanto, pues porque ya como, pues ahora sí ya mi papá, mi papá pues demostró que era alcohólico, pues con mi mamá nunca tomaba, que está Mm. En cambio ya de casados, pues ni cómo esconderlo, pues si ya viven juntos, era evidente que era alcohólico. Ya. Y que ya usaba el alcohol, pues mmm, no sé si ahí ya a diario era, o, o casi, no sé, pero sí era muy, muy frecuente. Entonces mi, mi mamá... Pues ya es, que es, es muy difícil de, de medir, de bueno, no es, no, no es cierto, es muy difícil de medir por el que bebe, o sea, el que bebe, el que bebe mientras no lleve los pasos de doble A, siempre va a decir que, que, que lo puede controlar. Y que, Estoy bien, que es Ajá, cuando social, quiera lo ya. dejo, el clásico, cuando yo quiera lo cuando dejo. Quiera lo dejo. Pero que yo conocí al papá, yo conocí al papá, al papá de, bueno, conozco obviamente a la familia completa, el papá de una amiga mía, el señor... Eh, creo que sí fue alcohólico y nunca siguió los pasos de doble A. Y él decidió que no iba a dejar el alcohol al 100%, pero dijo, yo solamente voy a tomarme una cerveza para comer. Y es la única persona que yo conozco que sin los pasos de doble A dejó de tomar y dejó de alcoholizarse en el sentido de... De, de perder. A sus, sí, de, su, de afectar a sus emociones, su vida social, su vida familiar uh -huh. y todo lo demás, este, sin dejar de beber. Y yo lo conocí. Ya falleció el señor, pero de otra cosa. Uy, pero para que Sí, se pero ayudar. son las excepciones a la regla. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, y aparte también mi papá, pues, empezó a ser así muy... Pues, muy bien. O sea, ya era, pero demostrarlo todavía más era viejero, nada, por todo. ¿Era qué, perdón? ¿Sabes qué, Sony? Como claro. que este... Yo, ajá. Que, eran, que era infiel, que andaba de mujer ah, ¿vale? ya, perdón, es que... Okay. ¿Ya se escucha bien? Sí, un poco mejor, ya. Ok. Este, y pues, mi mamá, pues claro que eso lo molestaba mucho y había... Y se le notaba, fíjate, ya nada más empezaba a llegar tarde mi papá. Y empezaba Pero desde el principio genio. del matrimonio... Pues no desde el principio, pero sí cuando yo todavía no nacía. O sea, era, oh. digamos que un matrimonio temprano. Mis hermanos, el mayor me gana con siete años, diez meses, creo. 
y mi hermano, el otro, son seis años, seis meses. Entonces, y, y pues ya nada más yo. Pero antes de que yo o sea, naciera, ya, ya tú era. Fuiste, tú ya fuiste pilón. Bien. Sí, y incluso mi mamá ya había dejado a mi papá una vez con mis hermanos. Mm. ¿Te cuenta? Ah, o sea, bueno, que te, o sea, que te podrías aquí. haber llamado reconciliación. Sí, <risa> sí, de hecho sí. <risa> Sí. Oye, ¿qué comes que adivinas? Pues conozco por ahí varias reconciliaciones femeninas y masculinas. Toma, eh, bueno, pues era una femenina. Ajá. Es, un hombre, bueno. es, un hombre, es un hombre que tiende a ser común. De cierto. Fíjate. ¿Y cómo, nadie, ¿Y cómo nadie se llama así, verdad? Ay, no, pues sería horrible. Oye, reconciliación, no. ¿Cómo está? <risa> No, no, horrible. Perdón, Sonia. Yo ya, bueno, lo bueno que ya me conoces y bromeo. bromeo no, me no te apures, también me la curo. <risa> bueno, mis papás se vieron allá en México ya de casados un tiempo. Luego se fueron a, a, a creo que nada más unos meses a Guanajuato, pero fue muy corto el tiempo porque mi mamá no se ha. Guanajuato, capital. Bueno, capital sí. es León. Pero León, Guanajuato, Guanajuato. Sí, creo que sí. Este, pero nada más un tiempo. Creo que no recuerdas a qué parte. Mm, creo que fue nada más un tiempo muy corto. Mm. Luego ya se vinieron acá a Monterrey antes que yo naciera. Y mis hermanos estaban muy chiquitillos. Estaban como de tres y cuatro años, algo así. Mm. Estaban muy chiquitos. Yo todavía ni para cuándo. Este... Y mi mamá era, ah, mi mamá era enfermera, ella estaba estudiando enfermería, nada más que mi papá ya no, no la dejó de crecer, fíjate hasta eso, machista. Porque mm. terminó, terminó la, su carrera de enfermería, pero como ya estaba mi mamá pedida en, para matrimonio, mi abuelo le dijo, no, pues el que te debe dar permiso para trabajar, ya mm. es tu esposo. Si, quiere, si él te deja trabajar, pues qué bueno. No, 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 pero yo todo lo que estudié, ¿qué hago? No, ya no, ahora ya mejor espérate para cuando te cases y si él te da permiso de trabajar, qué bueno, a mí ya no me toque, no sé qué. Pues eran así las, las tradiciones. Y pues mi papá no la dejó, la verdad. Pues él, ella ejerció pues ahí en la casa para todo, eso sí, no, no hubo, si alguna herida y mi mamá era buena para las curaciones, y cállate, aguántate, curación que no duele, curación que no sirve, y anda, no, 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 te hacía llorar, una cosa, porque las enfermeras son como que bien sangre fría, eh, o sea, lo que ves en la serie de todo, ¿no? doctores, así de que, Ay, el doctor hizo de ti se volvió y pues no, la mayoría de los procedimientos lo hacen las enfermeras, los médicos mmm, dan la orden, prescriben, pero la mayoría de los procedimientos que ves en las series este, de, de médicos, no, realmente lo hacen las enfermeras, me dijo mi mamá, ya, ese, ese doctor, eso claro que no, eso lo hacemos, somos nosotros. Otras, no, es, no. Digo, depende, hay muchísimos procedimientos médicos. Claro, de... claro, hay unos, pues uh -huh. que sí, de plano, pues sí, tiene uh -huh. que ser médico. Pero, no, se las queda. Sí, tema de curaciones y de cosas por cirugía y muchas Las enfermeras. Cosas son las y tiene este. Y mi mamá le gustaba mucho, mi mamá le gustaba muchísimo. Y, ay, pero bueno, no le, <ríe> no le dejaron. Entonces, cuando se vienen a vivir acá a Monterrey, te digo, mis hermanos estaban chiquitos, tenían como entre tres y cuatro años más o menos, eh, y se van primero a casa de mi abuela paterna, claro. Y pues al principio, como ya saben, bien, pero en casi enseguidita, pues no, se empiezan a llevar más, suegra y suegra, y la, y la hermana, o sea, la cuñada de mi mamá, pues también, ahí les estaba molestando y cosas así. O sea, se, cuando uh -huh. se vinieron a Monterrey, se vinieron a la casa de los papás de él, de, o sea, de tus abuelos sí. paternos. Sí. No, pues es que esa, esa es la mejor, esa es la mejor combinación para un matrimonio feliz. Ah, los sí, suegros. Bueno. <risa> los suegritos. Ajá. No, pues mi mamá presionó a mi papá, oye, ya, cómprale 
casa para irnos, yo no quiero estar aquí, me molestan por todo, me dicen esto, me dicen lo otro, y ya. Y... Total que mi mamá, cuando se fue a la casa, que es donde mi mamá vive, este, ella se fue cuando nada más había uno o dos cuartos construidos, no estaba construido ni la tercera parte de la casa, ¿no? Uh -huh. Yo así ya me voy, yo ya no aguanto, ya me quiero ir, ya así mero me voy. Oye, pero es que está todo el polvo y está toda la tierra y le falta mucho. No me importa, ya, ya, así me voy y agarro sus cosas porque viven, vivían cerca. Es una colonia y, y, la, y la de mi abuelo es a la siguiente colonia. Si está cerca, caminando puedes uh -huh. llegar, pero por el ya. simple hecho de que tener su techo, pues ya es un mundo claro. total de sí, diferencia. Claro. Entonces... No, pues mi mamá ya respiró, o sea, no me importaba que comiera tacos con polvo, pero me los... Ay, yo comía tan a gusto, ya descansaba yo tan a gusto y dormía yo mucho más bien, este, y todo, porque pues ya cada quien en su área aparte. Y luego de por sí, pues con los problemas de mi papá, que era bien alcohólico, que llegaba bien tomado. Ay, no, eso es, eso va a ser fuertísimo, lo platicas como algo muy ligero, pero... El alcoholismo fue algo muy familiar. Feo, eh. Tú también mí, me imagino que lo padeciste, tocó, ¿no? Sí, sí. A mis hermanos les tocó todavía una historia más pesada, más, más ruda, porque mi papá llegó a ser lento, muy violento. Con mi mamá. Yo a mí no me tocó verlo, pero mis hermanos mm. cuentan que sí le llegó a pegar a mi mamá. Y uno Ups. de ellos se metió en el, en el pelea y lo empujó a mi papá y le dijo cosas. ¿Cómo sí, puede haber sí, tanta sí. sabiduría por un lado y por otro lado dejarte vencer por... por sí, pues, el, y, no, y lo tú no bebes al, Ya no es que tú bebes al, alcohol, el alcohol te bebe a ti. Claro, este y, y lo amenazó. Y y no, no, mi hermano chiquito, o sea, yo ya estaba, pero yo no me acuerdo, yo no lo vi, el porque estaba en otro cuarto, no sé, pero yo no vi, a mí ya no me tocó ver. O oh, estaba muy chiquita y los recuerdos se bloquean a veces, Sony. Tal vez. Lo que sí me acuerdo es que sí le llegué a ver las intenciones, pero yo también ¿Las que perdón? me ponía en medio. Así las intenciones como querer, quererle pegar a mi mamá, uh -huh. pero yo inmediatamente... O sea, aunque tal vez no te tocó la violencia física, sí la violencia anímica o de... ¿sí? Verbal. Uy, sí, se peleaban uh -huh. mucho, mucho. Yo me acuerdo Uf. que había veces que yo me iba al cuarto donde yo me dormía y me sentaba en el suelo, me ponía como este, a quererme tapar los oídos, a, a decirles que ya, o sea, no, no escucharlos porque se gritaban muy feo, se decían cosas muy ofensivas. Porque el, el problema de todo, pues sí era el alcohol, y aquí no el alcohol, faltaba dinero, y luego andaba con otras mujeres, y luego andaba de parranda, y luego andaba también apostando dinero, perdiendo, o les prestaba dinero a, a algunas personas, y ya no le pagaban, no le pagaban parte. Eran muchos, muchos problemas. Mi papá sí fue muy conflictivo. Mi hermano, él sí, uno de ellos cuenta que él. Que él, ¿Y, de tus herma, y de tus hermanos varones, no, o sea, tus hermanos no, no, no tienen tema con el alcoholismo. Sí, todos lo somos. Yo también fui alcohólica. Sí, los tres, los tres fuimos por cine. Mira, mi hermano mayor fui al, fue alcohólico un tiempo, pero ya tiene más de 20, como 18 años que ya no toma nada, nada, ni un poco, ni un traguito era todo, ya no. O sea, él sí siguió los pasos de doble A. Mm, sí, sí, pero él solo, sin ir a ninguna terapia. Sin cuenta, ninguna, él a se, ninguna asociación. Se limpió totalmente cuando mi hermano mayor se fue a Gringolandia a trabajar, ya de joven, estaba muy jovencillo, mi hermano ahí tenía como 20 y feria, uh -huh. más o menos, como 22, 23 años, más por ahí. Y él se fue a Gringolandia a trabajar, y estando él solo allá, solo se quiso pues sí rehabilitar no entró a ningún grupo pero él solo dijo poco a poco Tomó la de, decisión de tomar sí él decidió que no ya poco y ahorita hasta la fecha o sea ni, 
quieren reuniones, nada, no, no, no. Y a veces hasta compra para el resto de la familia, pero no toma uh -huh. nada. Mi hermano, mi otro hermano, ese sí toma, ese hasta la fecha ese sí todavía le entra más o menos, parejillo, o sea, ese sí, sí le gusta tomar, la verdad. Y a mí sí le gusta uh -huh. tomar, pero uh -huh. yo nada más, ah, yo un tiempo, en mi tiempo de, de mis 20, sí fui yo muy alcohólica también, yo iba a, a los bares y ah, tiene una cubeta y me la tomaba yo sola uh -huh. y con mis amigas, y de hecho, fíjate, mi papá, me enseñó, o eso quiso, según él, enseñarme a tomar. Haz mm. esto, no hagas lo otro. Y incluso, fíjate, hasta en una... ¿Cuáles, reunión, ¿Cuáles eran las enseñanzas de don Valdemar para el alcohol? Pues que no tomes tan rápido, que este, comas algo, así como que... Ya ves que te, en los bares te ponen así que te caguatitos y botanita y cositas. Uh -huh. uh -huh. Esto es... Para, para que, pues te quieres poner, ¿eh? No, no, me, no me estoy riendo de lo que tú estás diciendo, me estoy, perdóname, me estoy riendo de algo que pasó por mi mente, discúlpame. Ah, no, no, espera. Este, haz de cuenta que allí en los bares te ponen la botanita, porque todos pues vamos a los bares para ponernos jarra, claro, está. Entonces, mm. ellos saben que al ponerte esa botanita, para ponerte ebrio, mm. ocupas por decir siete, siete chefs, suponiendo, uh -huh. pero poniendo esa botanita, no, vas a ocupar unas doce, o tal vez veinte cervecitas para ponerte ebrio, entonces a ellos les conviene gastar ese poquitillo que gasten en esa botanilla, y claro que tú les consumes más del doble, o mismo el doble, para obtener uh -huh. los mismos efectos, no son beneficios, los mismos efectos, por el alcohol, en cambio cuando tomas en tu casa ahí solo y que, pues no y nunca alcohol. pensaste nunca pensaste que si tu, todos los efectos del alcohol en tu papá nunca pensaste, por ejemplo que, que no te interesaba en esos efectos sí, mira, te lo voy a platicar que fue lo que yo mira, mi papá es el hombre más quiero en el mundo, al que más amo, al que más admiro, porque es al que más le, con, le conozco su vida tan oscura, tan difícil, muchas vivencias muy feas que tuvo, y cómo él defendía a las personas, él defendía, aunque no te conociera por decir a ti, si veía que estaba pasando alguna injusticia contigo, te defendía y te ayudaba, y se ponía mm. tus órdenes, oye, si quieres, me, yo te ayudo, ¿qué ocupas? Este... Mm -hmm. Era muy, muy servicial, por decir también con otro niño en la calle que, que, que y fue a pedir dinero ahí en las casas. Le dijo, oye, no, 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 ¿sabes qué, muchachito? Yo te voy a dar trabajo. No te uh -huh. enseñes a pedir dinero nada más así. Mira, a ver, tú ayúdame a lavar el carro. Ahora ayúdame a barrer el patio. Ahora dile a la señora en qué le vas a ayudar. Y yo te pago. Y a mis hermanos, oiga cosas que no les sirvan, vayan sacando porque le vamos a ayudar a este niño. Y ya uh -huh. les dábamos y así o está. Sea, pero era de más, ayudaba a toda la gente que él podía ayudar, aunque no las conociera y nunca más las fuera a volver a ver y ni siquiera a veces las gracias le daban. Pero uh -huh. él le gustaba ayudar. Pues, ahí lo admiro mucho, pero también lo llegué a odiar. Es la persona, es el hombre que más te odia en el mundo uh -huh. por Sí, aquí hay una parte donde escribiste peleas y distanciamiento padre-hija. Sí, sí, sí. Porque era lo mío, papá, ya. ¿Eso mío. cuándo fue? ¿En tu adolescencia o en, o en tu época universitaria o cuándo? Adolescencia, adolescencia, cuando nos peleamos. ¿Preparatoria por ahí o cuándo? Sí, más o menos en la prepa. O sea, nos peleábamos muy seguido, pero era más bien entre mi mamá y él mamá y papá, ellos se peleaban mm. yo lloraba y yo me cerraba o a veces me sentía en el pleito y a veces le gritaba y le decía pues, mi, mamá, mi papá y a veces le hablaba por teléfono a mi papá este, para pedirle dinero papá, es que falta, le pedimos tanto dinero pero nos dejó tanto dinero falta, que vamos a hacer y cosas eh, y cuando más fue, eh, realmente no fue lo más difícil cuando mis papás se divorciaron porque mi mamá muchas veces le había dicho 
oye, vamos a divorciar, no, no podemos estar así. ¿Tu mamá se lo sugería a él? Sí, mi mamá le suplicaba, oye, esto ya, no, no podemos estar así, nos estamos dañando demasiado, esto, esto está mal. Y mi papá no le quería dar el divorcio. Cuando mi papá por fin quiso dar el divorcio, pues ya estaban más grandes, te digo, yo ya estaba en la prepa. Y que empezó con que no, pues sí, este ya, mejor él fue el que dijo, oye, uh -huh. Rafael, aquí es tu divorcio. Mi mamá, ¿qué? Sí, este, yo quiero que ya mejor nos divorciemos, cada quien haga su vida, yo tengo de re derecho a hacer mi vida y tú puedes hacer también tu vida. Mi mamá, yo creo como que, pero ahorita ya para aquí, vale más, estamos bien viejos, ¿qué te pasa? No, 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 yo ya me quiero, es lo mejor, tanto que me o lo O sea, dicho, para, no. si tú estabas en la prepa y tu hermano te lleva no sé cuánto, tus papás ya tenían veintitantos bueno, mm. de casados. Sí, sí ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, <risa> mira, mis papás estaban en los cincuenta y tantos, cincuenta y feria. No sí, bueno, yo saco las cuentas de tú, 16 más 7, 22, 23, 24 casados. Sí, o sea. mis papás, te, mi, mi, mam, mi mamá es menor que mi papá por dos años. Uh -huh. este, o sea, eran casi de la edad. ¿no? Uh -huh. este, y no estaban realmente tan viejos, porque de alguien de 50 y feria, pues no tampoco. Pero mi mamá decía, hoy te lo pedí hace mucho. Hace muy, ahorita pues, como que ya para qué no, no, no estamos tan bien este, no, no, yo quiero el divorcio sí. pues bueno, ok, ok, está bien está bien, está bien vamos, ok, muy bien tráeme al abogado, hasta como quieras está bien, yo tengo una que muy bien pero mi papá a la vez como que alargó el divorcio porque mi mamá no le puso ninguna traba, o sea ay, oh, no, no mi mamá no le puso ninguna traba sin embargo el, el, el trámite duró como seis años, una cosa así, fue largo, pero mamá ni siquiera le dijo nada, no dijo. bueno, nada más ella. Y entonces, ¿cómo estuvo la historia de que fue un divorcio largo si era como un acuerdo? Porque mi papá no se decidía y porque hubo un abogado que le decía, ah, porque mi papá primero, después, eso lo supimos mucho después, no lo supimos en ese tiempo. Después supimos que los primeros abogados, eran dos, los primeros abogados que él había contratado, le, él les dijo que le quería quitar todo, vaya, él le quería quitar todo a mi mamá. Mm. En ese entonces tenía la casa en la que vive mi mamá, que es la casa grande, ni tan grande, pero es una casa pues normal, uh -huh. este, amplia, pero no, no es una mansión, es una clase media. Uh -huh. Pues este, la casa que formaron juntos, pues. Ajá, y luego ya para entonces mi papá tenía otra casa pequeña que había sacado de, de prestación de Infonavit, que es una casa uh -huh. pues bien chiquita, ya ves cómo son, así chiquitas, uh -huh. sí también de dos pisos, pero chiquita. Este, entonces él quería quitarle las dos casas a mi mamá, pero claro, no le había dicho. Este, y los abogados no permitieron eso, dijeron, no, no, yo no le entro así, de plano, ya los... Los, abogados de, los abogados de él de mismo. De mi papá, sí, de mi papá, no ¿Qué? quisieron ¿Qué aceptar lo que mi papá les pedía, pero eso mi papá no nos lo dijo. Nos dijo no, pues no le nos dijo, no, pues cambié de, de abogados ¿verdad? porque me estaban haciendo ciertas cosas que no me parecían, y ya. Y luego, como como una mí, persona, mi querida Sol mi querida Sony puede ser tan 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 brillante y, y a la vez tan generosa para compartir con, con mal influenciada personas porque... no pero mira bueno lo que yo alcanzo a ver porque yo a fin de cuentas en paz descanse tu papá y, y no conozco más que lo que tú nos estás compartiendo pero una persona que sí sufrió mucho o que, o que le costó mucho lo que logró hacer y, y tan generoso para compartir con el prójimo, con el prójimo, me sí. refiero, pero Mi mamá compartir decía, con el, ajá, pero déjame, en la calle yo permíteme un segundito, para compartir con el prójimo sin nombre y apellido, me refiero con el prójimo que se acerca a ti, 
-huh. y el cual nunca te va a deber nada porque tú ayudas sin mirar a quién, ¿no? Uh -huh. Tan generoso sí. en ese sentido tu papá en paz descanse y tan, y tan diferente como, como no vivir con generosidad ese proceso con la mujer que compartió más de 20 años de su vida, o sea, cómo emocionalmente sí. los seres humanos somos tan complejos, o sea, que puedes ser generoso, no solo en lo material, sino en el consejo y en muchas cosas, con personas que se acercan a mi vida y soy generoso, o sea, dar sin mirar a quién, ¿no? Y, sí. y donde hay un entorno emocional fuerte, que es con la esposa, con mi pareja, con la madre de mis hijos, uh -huh. eh, ahí entran las emociones complejas, ¿no? Pues mira, yo... Yo creo que... No sé si transmitir lo que pasó por mi mente. Sí, 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 más o menos te entiendo. Yo creo, es que claro, entre las peleas, pues también mi mamá sacaba cosas malas. Ella también, claro, también tuvo muchos defectos, también hubo errores, claro, también. Eh, y a veces mi mamá sí era demasiado dramática, demasiado exagerada en algunas cosas, eso es cierto. Pero claro, mi mamá jamás, jamás le fue fiel, jamás anduvo de, de borracha, jamás anduvo. O sea, no, no era esas cosas que hacía mi papá. Pero bueno, entre la pelea, pues cuando uno pelea, pues pelea muy feo. Se dice de cosas, se dice cosas horribles y pues cosas hirientes. O sea, cuando conoces a una persona, como ejemplo, ellos que estaban viviendo juntos, eran, eran eh, esposos pues uh -huh. se conocían todos los defectos, entonces, claro. al momento de atacar, se hiere claro. con todo se, el se tiene, tiene, se tiene se todo parte. el conocimiento para herir lo claro, más Claro, para darle uh -huh. todo en la torre, por no decir Dios. O Así sea, es. entonces, ¿quién la madre? realmente lo hería? Pues mi mamá, porque por mucho que se peleara con alguien, tú no lo conoces. Es, que es, que es que el alcoholismo es una enfermedad familiar. Claro, claro. Entonces, pues sí, yo sé mi mamá, porque mis hermanos y yo decimos, no, pues sí, mamá, oye, también se tiene tu caractercito, porque a veces también nosotros nos llegamos a tener diferencias con mamá, nos llegamos a pelear o algo, lo que sea, pero, pues, claro, sí. nos reconciliamos y esas cosas. Y les y yo sí, aparte digo, ningún comentario es juicio a tu papá, o sea, nada claro. más es entender el, de, la naturaleza humana y también en más en situación de pareja, pero en este caso también con el tema de, de la enfermedad del alcoholismo, de cómo afecta. Sí. No nada Ahí más al que lo papá. bebe, sino a los que están a su alrededor. Y yo era muy celosa con mi papá, porque como ya sabía que siempre andaba de viajero, yo era súper celosa, enfermiza con mi papá, íbamos a la posada es que de a la... Mí, a, mí es, a mí eso desde mi entorno familiar se me hace completamente incompatible. No, yo era que no volteara a ver a nadie, le pegaba en la panza, que uh, estaba yo, yo peleando con mi papá, porque hace pues cierto, yo sentía como si me fuera infiel a mí, no me era, era mi mamá, claro está, pero a esa uh -huh. edad yo me enojaba tanto, yo lo sentía, yo le reclamaba como si fuera a mí a la que me estaba engañando y poniendo los cuernos, y yo le reclamaba y le gritaba así, como que ¡ah! anda por ahí, que no sé qué le decía yo también cosas muy feas que ahorita mi papá y, pero es que él nunca reaccionaba o sea, y me decía, es que es mi naturaleza es que no lo no me puedes entender porque es que no lo quisí no es que yo lo quiera hacer es que yo es mi naturaleza, yo no puedo ¿sí? mm. y me decía incluso lo de la lo de la moraleja como dicen la fábula del de la, ¿cómo la rana que atraviesa un escorpión? Y que, ¿cómo es? Ay, yo no me sé esa fábula. Ay, no sé bien, pero que el escorpión termina matando a la, a la rana y la rana dice, oye, espérate, te vas a hundir, me necesitabas a mí para pasar el río. Sí, pero es mi naturaleza, ¿sabías? que yo mm. tengo veneno que te iba a matar, tú me quisiste ayudar, lo siento, pero es mi naturaleza. Un, un, esa fábula me la platicó mi papá y me dijo así soy yo, ya la fregada y no papá, no, no tiene que ser así no, porque tiene usted que decidir porque 
mi mamá, claro, se amargó muchísimo, mi mamá de ser tan alegre y tan, ella se hizo realmente así, amargada, o sea, no. sí, cambió muchísimo, la familia de mi papá, de mi mamá, le dice, oye, tú no eras así, tú te fuiste de aquí, eras muy diferente, ahora sacas las garras uh -huh. y te pones como demonia, o sea, no, tú no eras así, no. Pues, y al final, sí. cuando ellos se divorciaron, se, después se llevaron mejor, Ah, bueno, antes de que ellos se divorciaran, yo con mi papá llegué, tuve varias peleas mucho, muy fuertes, que salieron de tono terriblemente, que le dije, ahora sí que una maldición real, pero que le dije, yo me voy a vengar, yo esto que nos estás haciendo, me, me voy a vengar porque se merece lo peor, cuando esté viejo, enfermo y solo en una cama, abandonado, porque toda esa bola de viejas nadie la va, lo va a venir a ayudar, y nadie le va a importar si tomó agua o no. Yo voy a estar ahí y me voy a reír en su cara y le voy a decir que, ah, qué bueno, ¿verdad? Ándele, ¿qué se siente? Yo le dije cosas bien feas, me reí y le dije, le voy a... ¿De adolescente tú a o ya un poquito mayorcita? Pues ya estaba en la prepa, ya tenía como 16 años, mm, como sí, pues como 16 de prepa también. técnica de 3 años, 3 uh -huh. años, como de 16 años. Y yo me voy a reír en su cara cuando se esté todo viejo, solo, enfermo, no va a tener a ninguna de esa bola de vieja, nadie lo va a seguir. Yo voy a reír en su cara, yo también voy a ser así, bien alcohólica, y voy a tomar. Igual, y yo también voy a tener muchos, muchos fulanos y los voy a usar y los voy a tirar igual y que no sé qué. Que yo me puse como loca, histérica. Y mi papá me dijo no. O sea, claro, gritándome y diciéndome cosas. Pues, no, tú a <risa> no mí te, no me no, vas no, a no te lo dijo, no te lo dijo. Amablemente, ¿no? Amablemente. <risa> claro que no. Dijo, tú a mí no me vas a culpar de lo que tú quieras hacer y de lo que tú vayas a hacer con tu vida y tu destino. No, 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 no. Si tú quieres tomar, esa es tu decisión. A mí no me vas a culpar de lo que tú hagas o deshagas, ¿no? Esa es tu decisión. Tú eres tan capaz de hacer o no hacer lo que tú quieras. No le eches la culpa a los demás. Yo viví una vida mucho más difícil que la tuya y yo no les culpo a ninguno de ellos por todo lo que me pasó. Ni les reclamo nada de todo lo que me pasó. Así que a mí no me estés culpando. Tú vas a ser fuerte. Todavía estaban casados sus papás cuando fue esa conversación. Ya estaban separando, ya estaban separados, ya, ya estaban en el proceso. Porque, de... ah, sí, porque duró mucho el proceso de divorcio. Sí, duró mucho. O sea, y en el proceso de divorcio me imagino que ya estaban separados, viviendo. Sí, sí mi papá ya se había ido separadas. a la otra casa chiquita, a la de Juanavit, mi mamá. Y, ya. y nosotros nos habíamos quedado. Para entonces ya mi hermano mayor se había ido de Guanabia. <ríe> mi otro hermano, él ya estaba casado con una señora que también esta señora fue una pichita y desgraciadamente allí nos había pasado un problema muy fuerte porque la señora con la que se casó mi hermano, bueno primero se había juntado con esa, esa fulana este, luego tuvieron un hijo, mi sobrino o sea tengo una so tengo mi sobrina que es la mayor que es de ellos, y luego mi, mi sobrino mi sobrino había nacido bien, había nacido sano gracias a Dios todo, pero él a los seis meses de edad tuvo pues, crisis convulsiva muy fuerte, muy mm, difícil para el, para el bebé y él quedó con secuela el bebé había quedado con muchos problemas, tanto retraso eh, físico neurológico, motor, quedó casi casi como en cama, casi no sé qué se movía, o sea, de, de lo, po lo poquito que iba haciendo lo normal de los bebecitos, que se mueven, Ajá. que se sientan, que levantan la cabecita y eso, ahí es de cuenta que se regresó a ser como, como un bebé casi recién nacido, porque no se movía, nada más movía la cabeza, quedó, no, no veían, quedó como 
es ciego en ese entonces. Pues, le, le, ¿Y la causa le, de la convulsión se... cuál fue? No, no ah, nos pudieron dar bien. Pues tiempo, alguna tiempo. temperatura elevada, me imagino. Tal vez, ¿no? tal vez fue una temperatura elevada, pero que no se le, Que no se le atendió no fue la fiebre, con rapidez. O sea, en el termómetro no marcó una temperatura muy elevada, ah, pero ya. tal fue una fiebre interna la sí que existe, ¿eh? provocó. Sí, 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 sí existen fiebres internas que no se marcan pues, por el termómetro. Esas convulsiones, porque uh -huh. le duró varios, varios días. Yo estaba en la prepa y cuando mi sobrinito se enfermó, y incluso estaba en ciertos exámenes, que me acuerdo que yo no fui a un examen de la prepa por ir al, al hospital con, con mi sobrinito, y uh -huh. yo me quedé ahí a cuidarlo, porque pues nos rolábamos para cuidar al bebé, y estando yo ahí volvió a convulsionar, y un doctor y enfermera, y fueron y lo, lo de, de, medicaron, y me sacaron de ahí para tratar de todo, Hubo varias veces, después de la crisis que le dio en la madrugada, que fue cuando mi hermano lo llevó a, a un hospital y de ahí lo trasladaron en ambulancia a otro, porque era algo más específico lo que necesitaba. Y quedó internado en ese hospital unas semanas, no recuerdo bien cuántas. Entonces, en ese periodo era también cuando mis papás estaban divorciando entre la crisis convulsiva de, del bebé que había quedado con secuelas, que había quedado muy dañado. Mi papá no había casi llorado por nada, muy pocas veces lo, lo vi llorar a mi papá. Ya ah, para entonces ya habían fallecido mis abuelos, los papás de mi papá. Mi papá yo no lo vi llorar. Eh, y otros problemas, o sea, él no podía llorar, no se permitía el no, no me permite llorar. Cuando yo lo vi, fue que lloró, fue una vez que estuvimos eh, llorando por mi sobrino, que se puso muy, nos dijeron, fue entre semanas cuando él se enfermó, y recuerdo que fue como un viernes cuando nos dijeron, no lo aseguramos, pónganos las manos, si ustedes creen en algo, en algo pónganos las manos de él, no lo aseguramos, no sabemos cómo va a ir. Este, este bebé, le estamos haciendo todo lo posible, pero, pero no sabemos cómo vaya a reaccionar, si a lo mejor y no, no va a poder sobrevivir, no sabemos. Entonces, esa vez que estábamos mi mamá, mi papá y yo, lloramos muchísimo por el bebé, nos salieron miles de mocos y yo llorando, porque era, era el su, es de hecho, el único nieto hombre de mi papá. Y a sí. él eso le, pe le pegó muchísimo más fuerte porque decía, el que se supone que iba a seguir con su, su apellido, mi papá. Uh -huh. ya sabe, este, y cómo, que él está tan mal. Que no, o sea, ay, claro que mi papá pues sí le dolió muchísimo. Dijo, no, decía, no, que me lleve, yo sí me merezco, soy un marido y que la frega. Y ahí, ahí sí lloró. Y dije, ay, vayan, pero que ya por fin tiene algo de corazón, porque él muy alegre, muy platicador, muy tranquilo. Él siempre era el centro de la fiesta o de las relaciones familiares. ¿no? Siempre tenía mucho tema de conversación. Me tenía a la vez tan, tan consentida y tan chiflada. Y me decía, pues sí, es que los papás, novios, los papás siempre tú tráemelos, yo no te voy a presionar a que al pelado que aquí me traiga ya te vas a casar con él, no, 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 no. tú tráemelos, yo los voy a conocer, no les voy a decir nada, no los voy a molestar para nada, nomás que yo quiero que verlos, no te me andes escondiendo, no te me andes este, ocultando bajo ninguna, que aquí quiero que se vean, a todos los novios que te vas a tener no pasa nada, tú aquí tráemelo, no, quiero que te me escondas, pues quiero ver aquí pues sí, usted lo dijo, pues dale se conoció a todos mis novios <risa> desfilaron los 45 Sony. no hombre, tampoco, qué bueno fuera, no, no tanto <risa> qué bueno fuera si me quedé con más <risa> no, no, no pero sí los conoció mi mamá al principio oye no Sony, y la pre una pregunta, cuando tus papás al final se separaron 
es, estuvieron mejor entre ellos o ya no Sí, vivieron? fíjate, cuando ya pasó todo lo de la maldición, ah, porque primero te digo, nos peleamos y nos distanciamos, él y yo, no nos hablábamos, nos veíamos y yo, yo era la principal que se me veía. Que o yo sea, en el proceso del divorcio de tus papás que estaban separados físicamente, ahí fue el distanciamiento también padre e hija y los reclamos tuyos de que tú, sí, tu, ven, tu venganza iba Leona. a consistir, tu venganza sí. iba a consistir en que ser la réplica ibas a, de mi ibas papá, a ser es femenina. correcto, ibas a ser la copia fiel y exacta de él en femenino. Sí, sí. sí, la, sí, sí la, la que le iba a usar el alcohol y le iban a gustar los hombres en agua. Pues sí, sí me gustan, la verdad. Pero <risa> de, de Montoña la ves. <risa> No, o sea, dificilísimo, no, no le entré, no, no, ¿sabes por qué? No, yo no, con uno no hay que hacer. Es complicadísimo, oye, si uno solo sí, te no hace, se cabras, yo no sé cómo pueden, Ajá. con dos o tres. Pues no si pueden, no, no pueden, no pueden, la verdad no. es que se hacen tontos que pueden, no oye, pueden. Ni los no, hombres ni las mujeres. No, no, mm, si así no. no son tonteras, pero bueno, cada quien. Quise ser, te voy a decir la verdad, sí. ¿En serio? A ver, ¿a qué hora? Pero no, no, no. ¿En no, prepa o en qué edad? Yo no pude. ¿En qué? No, yo, yo nunca me interesó y no, no. Yo no, sí, no, no. yo sí soy sincera, sí quise. No, yo soy sincera no. y tuve oportunidades, pero no, no es mi naturaleza. Oye, ¿y en qué edad fue? ¿Qué edad fue qué? Pues que tú quisiste y que intentaste. Ah, bueno, ella ya andar con dos a la vez. Acá, ya tenía, ya había pasado lo del divorcio con mis papás. O sea, ya Ajá. lo había superado. Ya volvimos a ser mi, mi papá y yo amigos otra vez. Ajá. Le pedí perdón. Ah, porque cuando yo me peleé así fuerte con mi papá, él me dijo: Yo sabía todo esto que me estás diciendo. Yo me lo he dicho a mí mismo en el espejo. Yo lo sé que todo esto me lo merezco. No me has dicho nada que no me he dicho yo mismo. Pero como me lo has dicho tú, que eres a quien más he querido, más he cuidado y más me uh -huh. importa. Pues la niña de sus ojos, todo, me imagino. Le dolió muchísimo que yo le, le tratara tan mal, que le dijera que lo odiaba, que le dijera que quería que se muriera de la peor manera, que si se moría al día siguiente no me iba a importar, que, que le deseaba lo peor que lo trataran mal, que todo el mundo le escupiera la cara, que quería que todo el mundo le robara su dinero y que lo dejara pobre y en la vil calle, que quería verlo vagabundear, que quería, o sea, Ay, todo que lo peor. Sonia, que, ¿con qué valor? Fui muy cruel, sí, yo lo sé, y me dijo, no me esperaba que fueras tú mi juez más cruel y despiadado, no me esperaba que ibas a ser tú quien más severamente me estaba juzgando pues, y es que, sentenciando es que se, porque yo le te digo algo Sony es que se repite el patrón que tú dijiste de tus papás como pareja quien tiene más conocimiento emocional del otro es quien tiene más capacidad le da de herir. con más coraje claro no, bueno coraje. pero es que también es el que tiene más capacidad de herir porque tiene el conocimiento emocional no, del dolor no, del no, otro entonces tú como sí, hija la niña de sus ojos pues claro que tenías toda la capacidad de herirlo. Sí, yo le dije, me avergo todo de que me digan que es mi papá. No, no, le dije cosas terribles, terribles, terribles. Lo juzgué muy severamente. Yo me sentí orgullosa de decirle todo lo que le y gritarle todo lo que le quise gritar y todo. Cuando yo le platiqué a mi papá, a mi mamá, a mi mamá, perdón, Parte de lo que le había yo dicho a mi mamá, no, ¿qué te pasa? No, de haber hablado así, no, no hiciste bien, escucha, ay, quita, no, y se me quería acercar y yo, no, 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 ¿qué? Ahora usted, ay, es usted una gachona, a usted le gusta que la traten mal, ¿cómo? Si yo la estaba defendiendo, no, hija, no, ¿qué te pasa? mi hijita, tienes que pedirle perdón a tu papá, o sea, lo primero que me dijo es que yo, claro que no, está mal, pues poco a poquito, y me tardé mucho tiempo, fue cerca de un año, fueron más de como ocho meses más o menos, en lo que yo me tardé en que se me bajara el odio, porque yo la verdad sí odiaba a mi papá, yo todo lo que le dije sí se lo estaba deseando, no se lo dije de ir para afuera, 
sí se lo estaba deseando mi papá. Entonces, es, es que eso, es que eso, bien. es que eso, Sonia, es parte, es parte de lo que yo he mencionado más de una vez por encimita que es la enfermedad familiar del alcoholismo. Sí. Pues yo tengo un familiar, al, yo tengo un familiar alcohólico. Y, Ay, es pesado. Sí, yo digo, ni pareja, ni, ni papá, pero es, este, un hermano. Entonces, yo sé lo que es la enfermedad alcohólica como tema familiar. Uh -huh. este, yo lo sé, como hermano. Y, y, este, y es una enfermedad familiar. En la sí, cual, fíjate, en, que en la, en la cual, por ejemplo, mi mamá fue a un grupo que se llama, mi mamá fue a un grupo que se llama la non que es para familiares de alcohólicos. A la non así se llama. No, no la conozco. No, pues lo que pasa es que mi hermano sí hizo los pasos del alcoholismo, pero antes de hacerlos, una, una señora que también tenía, pues es que son, o sea, se busca ayuda, busca ayuda el alcohólico, o busca ayuda el familiar alcohólico, y en este caso, pues, quien primero quiso ayudar al alcohólico, obviamente fue su madre, mi madre, uh -huh. y fue a un grupo que se llama Alanón. Ni siquiera estoy segura que así se pronuncia, pero creo que sí es muy probable. Y este, y, y pues yo desde entonces sé que es una enfermedad familiar, en la sí. cual, en la cual yo no estoy tan convencida porque nunca fui a Alanón, que el más perjudicado sea el que bebe. Pues todo. Yo sigo sin estar trabajo. convencida de eso. Sí, sí claro, claro. O sea, yo por eso, yo digo, en mi familia hay un alcohólico abstemio, porque sí es abstemio al día de hoy, uh -huh. y este y con esa con esa dosis es suficiente para una familia, porque destruye mucho. Sí. Este, por eso yo te, te menciono conceptos que conozco familiarmente, y cuando tú hablas de esos sentimientos de odio y todo, pues, desde lo que yo he aprendido o desde lo que yo viví en algunos momentos, te puedo decir que es parte de la enfermedad del alcoholismo familiar. Sí. Muchas de tus reacciones son parte de eso. Entonces, obviamente que, que eh, la madre de un alcohólico lo vive diferente que el hijo de un alcohólico, que la pareja de un alcohólico, sea del sexo que sea, alcohólico o alcohólica. Uh -huh. este nunca el rol familiar de, de so, o sea de una hija de una hija de un padre alcohólico como es tu caso tú no lo tú no lo viviste como yo con un hermano alcohólico o como mi mamá sí. que lo vivió con un hijo alcohólico porque el amor más incondicional es el de una madre y entonces una madre con un hijo alcohólico pues lo que busca es la ayuda para su hijo por eso yo creo que mi mamá estuvo primero en Alanón que mi hermano en doble A este, sí. pero bueno, yo no seguí los pasos <risa> no, 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 no. no me, bueno, me refiero a los pasos yo nunca fui a esas reuniones de la no este, mm. la verdad sinceramente ni me llama la atención porque sí, para mí sí es todo un tema que, que a mí, por ejemplo yo, yo nunca, tengo idea que nunca he caído en excesos de alcohol pero me gusta, pero digo, ay no para tema de de que el alcohol me beba a mí, no. Ya con uno en la familia se cumplió la pues dosis. Como, Ajá, para pues repetir, como para repetir patrón, claro. Sí. Pero bueno. Este, y fíjate, por, tanto uh -huh. que también, lo que te digo, nos afectó que hubo un tiempo que los tres, o sea, mi pobre de mi mamá, y no sé cómo me se volvió loca, porque los tres, claro, mis hermanos, los dos mayores, pues primero que yo empezaron el alcohol, pues si llegaban borrachos a la casa, y decía hoy oh, viene el papá, y ahora vienen los hijos también y luego los Imagínate. tres, cada quien por su lado, ellos, los, mis tres hombres, ya, mis tres hombres llegan, uh -huh. y uno ya había chocado, mi hermano el menor, de los hombres, ya había uh -huh. chocado, mi otro hermano no, una vez, así, o sea cosas de que, ay, que uno de ellos que se ponen a hacer lo de los trompos que le dicen en el carro que da la vuelta, uh -huh. se forman un círculo con las llantas. Sí, sí, lo vi. Llanta y eso. Por andar borracho y la presentación y era que, oh, estuvo peligroso y que los vecinos no van y bajan, oye, ¿viste a tu país? Porque ya anduvo haciendo y qué, y qué. Este, y mi mamá, yo no sé cómo aguantó esa, ese, esa crisis en esa época. Pues es que, pero, pero es que la aguantó y salió con muchísimas heridas. Claro, pues por eso digo, no, él, ella, pobrecita, mamá se amarró 
muchísimo. Claro, ahorita se ríe, juega, bromea, así es. Uh -huh. Mis, uh, vaya, sus nietos, ay, los quiere muchísimo, y los chifla, uh -huh. y lo que tú quieras. Pero bueno, y aparte otra, lo que está de más, fíjate, la que se había casado con mi hermano, luego lo dejó, se fue con otra, otro fulano, se fue a ella a seguirle la vida loca, uh -huh. y dejó a mi sobrino, a mi sobrina. ¿A responsabilidad de tu hermano? Sí, a, en casa de mi mamá, pero realmente quien se hizo cargo fue mi mamá. Fue la abuela. Que se hizo, sí, sí, la abuela. La niña, mi sobrinita, estaba terminando el kinder para entrar. Dejó a los dos primaria, hijos. Dejó a los dos hijos y se fue porque ella no aguantó lo la que le estaba pasando con el bebé. Ajá. Uh -huh. Las terapias, miles de preguntas varias veces, la misma pregunta hecha por diferentes personas. ¿Y, y hubo diagnóstico? ¿No sería meningitis la, de, la del bebé? No, no dice meningitis. No, Porque no. Generalmente, ajá, a veces pasa a través de Pues es que en el INSS no te prestan el, el expediente y en ese entonces no existía el consentimiento informado, era, mm. te decían lo que ellos querían y ya, nunca claro. te enseñaban bueno. ningún papel. Y Creo nunca que a veces hasta la fecha si no tienes, si no tienes conocimiento de cómo exigir tus derechos. Exacto, y además ellos le pueden cambiar en cualquier momento si ellos quieren, pero bueno, no sé. Esa es otra historia. A nosotros no nos, no nos dijeron así bien. bien. A mí me suena mucho cuál fue el diagnóstico? Eso. A mí también. Me suena también supongo que fue eso. Este, y quedó el con secuelas. Y el, cuando ya nos dijeron, no, pues ya, tal vez viva. O sea, primero, no, pues lo más seguro es que no. Así que ya, va este, encomiéndenlo. Si creen en algo, en alguien, pues encomiéndenlo porque no sabemos. Y luego ya después nos empezaron a dar un poco más de esperanzas, ¿no? Pues tal vez ya esté un poquito mejor y así. Cuando ya él salió del hospital, lo que nos dijeron es que el, el bebé iba a, a necesitar cirugías tanto neurológicas como en la columna, en los pies y tal vez algunas otras, no sabían bien cuál, pero no, pues porque de hecho... Pasó el tiempo, dijeron, no, el niño no va a caminar, eh, hagan tal vez con cirugía pero este, en la columna y en los pies, pero él no, lo más seguro es que él no va a caminar. Pero fíjate, Dios nos sobrinita? hizo, el, 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 Dios fue tan, 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 es tan grande con, con la familia porque él no necesitó ninguna cirugía de ninguna más que oftálmica hace unos años se le hicieron, pero él camina, habla, ve, escucha, es de los afectados así con problemas de retraso, de los que menos, sí mm. se le nota, porque tú lo ves, lo conoces, y sí se le nota que algo tiene, que no está del todo bien, porque no mm. habla perfectamente bien, pero sí mm. se le entiende, nada más que... Pues, mm, y lleva estudios en poquito, escuelas... Está en estudiando, escuela. de hecho, en, en él escuelas, está estudiando la universidad, él empezó ah. en una escuela en la del Nuevo Amanecer. Bueno, en muchas, uh -huh. tuvo varias terapias físicas, uh -huh. psicológicas. Se le dio atención, pues. Sí, por mi mamá, que a todas partes lo llevaba para fortalecerlo y ayudarlo. Y Fíjate todo. cómo son los, cómo es, cómo, cómo hay historias. O sea, tú, no mi, sé. mi mamá fue la que lo sacó adelante. Sí. No, mira, es que lo que pasa por mi mente es cómo tu mamá... Eh, lleva una vida de matrimonio compleja con un alcohólico oh, con un proceso de separación, divorcio y enseguida llega a su vida un proceso de atender a un nieto en un proceso complejo yo eso creo que en parte a la le... vez eso le ayudó porque no para que no se dejara caer para encontrar algo en el que sí, o sea, pero yo lo que pasó por mi mente es ese enlazamiento ¿no? eso es uh -huh. lo que pasó por mi mente sí, sí y como el bebé la necesitaba, que pues uh -huh. la mamá se había ido y los había dejado. Y luego pasaban años y nos aparecía. Primero, primero empezó apareciendo como cada seis meses iba, los ilusionaba, dejaba a la niña llorando. Al bebé no, pues él ¿Y, y tu ¿Y tu ex cuñada nunca volvió? No, 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 solamente... ¿De verdad? Contar, o sea, ¿nunca supo, nunca volvió a saber de sus hijos? No, mi cuñada ella no volvió, ella se cuenta que 
hubo un tiempo en el que primero, primero volvió, iba unas cuantas horas, iba y estaba con mis sobrinos, pero pues el bebé ni se movía ni nada, él estaba pues casi, casi inerte o poco a poquito iba avanzando en las terapias físicas, pero dejaba llorando a mi sobrina, así de que no te vayas, mamá, no te dejes, que no. Te Ay, no, qué horror. Pobrecita niña, ella de, de chiquita. Ya me imagino que es una joven. Este, haz de cuenta que los, ella se, se iba, y no, yo voy a venir, y le prometí, voy a ir tal, voy a venir tal día. Y claro que no, pasaban meses y no iba, y la niña se quedaba afuera en el porchecito esperando, viendo que la señora llegara y no, no llegaba. Poco a poquito se fue disolucionando, pero ella era una niña chiquita de primaria, era una niña muy, muy chiquita y pobrecita, o sea, nosotros la, pues la, la cogimos, la cuidamos, la tratamos de hablar con ella. Y ahorita ella es una joven, me imagino. Ella es una joven, una joven, ella tiene como que 27, 28 años uh -huh. por ahí. Mi sí, sobrino tiene 25, 24, uh -huh. va a cumplir 25, yeah. mi sobrino. Este, y te digo. Oye, ¿y regresando, es? Sonia, con tu papá? Ah, bueno, espera, espera. Ah, con Don Valdemar. Mi, mi so mm, bueno. Mm, mi papá, cuando ya se divorciaron, que por fin ya. Eh, terminaron con ese trámite y te digo pasaron años que yo ya yo ya nos veíamos bien ya platicábamos ya bromeábamos otra vez ya teníamos mucho más confianza aunque a pesar de que yo no estaba de acuerdo porque para esto él pues sí ya nos habíamos enterado que él se había ido ahí a su casa donde vivió en la casa en la casa chica en la casa que digo que uh -huh. es de Infonavit este con otra persona, estaba con otra señora, y uh -huh. yo llegué a conocer a esa señora, yo le conocía a un hijo, pero ese hijo no era mi papá, uh -huh. este, o sea, por eso fue que él pidió el divorcio, porque ya tenía a esa otra, a esa otra fulana, pero no nos había dicho, después nos enteramos que nos bromeaba, o sea, como que nos la nos lamentaba y, y ya andaba por ahí, pero no nos lo decía literalmente, sino nada más. ¿Era muy bueno. carismático tu papá? Sí, era muy mm. carismático. Te digo que declamaba poesía, ser el centro de la mm. fiesta, era como leía mucho, tenía conocimiento de todo un poco, de todo sabía, de todo. Oye, por tanto. ejemplo, Sony, resumiendo un poquito las enseñanzas de tu papá, ¿tú, tú con qué te quedas? ¿Con qué enseñanzas te quedas? ¿Y, ¿Y cómo aceptas las luces y las sombras de tu papá? Pues como dicen, <risa> tratas de imitar lo, lo bueno. Muchas ¿Tú, tú cosas has recibi no tú has tengo. Recibido no las ¿Tú has recibido terapia o tú no. la buscas de manera Yo empírica? Yo la terapia la, la recibí después, pero bueno, eso es otra historia. <risa> ¿Cuándo qué, perdón? La terapia, la terapia psicológica nada más la recibí poquito tiempo, pero eso fue después, ¿no? No fue por lo del divorcio de mis papás, ¿no? por la mm. porque sí. déjame decirte que después que cuando ya por fin mis papás se divorciaron, pasan apenas unos cuantos meses, ni siquiera un año, fíjate, uh -huh. después de todo ese tiempo, uh -huh. y mi papá se enferma de embolia, estando Uy, obviamente pelas. ya viviendo con la otra señora. Se enferma, él Ajá. nunca iba al médico, pero jamás, aunque se estuviera muy enfermo, él nunca iba con ningún médico, nunca iba. Uh -huh. Cuando él llegó a ir una o dos veces, pues lo regañamos, pues, que dejara de tomar, que su hígado, que sus riñones, uh -huh. no sé qué. Y no, ya, pues imagínate, si no te dejó de tomar. Ajá. Y pues, claro, todo, no. todo él estaba conservado en alcohol. Ajá. Y entonces él no iba, cuando lo internaron, duró dos semanas hospitalizados. Él se estaba recuperando, nos habían dicho que él iba a salir, por decir el viernes, nos dijeron, va a salir el próximo lunes. Pero él empezó a empeorar un poquito, al grado 
que él murió un miércoles. Fue exactamente un 20 de abril, falleció mi papá del 2005. Uh -huh. Yo estaba terminando de estudiar la facultad. Ya estaba en mis últimos meses, yo ya tenía lo de la graduación, ya estaba en lo último, lo último ya estaba en décimos meses cuando mi papá falleció. Uh -huh. Fue más o menos en periodo de lo de Semana Santa, pero no me acuerdo si estos días estábamos en clase o estábamos en, en, en vacaciones de Semana Santa, pero fue más o menos por esa fecha. Uh -huh. Y cuando papá fallece, pues ya acababan de, de firmar el famoso divorcio que habían durado muchos años en trámite. Y ahí nos enteramos de muchas cosas ya cuando, cuando voy y para cancelar, por decir, las, las tarjetas de crédito que tenía mi papá. Este o resultó, sea, cuando, cuando tu papá fallece, sí están divorciados legalmente ellos. Sí, sí pero le faltaba que el divorcio estuviera sentado, le dice, o algo Sentenciado. así. Sentenciado. Manejan los, los abogados. Ajá, Entonces, la sentencia en firma allí, del divorcio. Si en el acta de fallecimiento de mi papá le hubiéramos puesto que era casado, nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas y de juicios que tuvimos que meter después. Porque sí, estaban divorciados en el papel pero no estaba... Hay una sentencia, bueno, digo, tengo idea que Creo hay una que sentencia. Sí es esa sentencia. ¿Mandé? Es que no sé exactamente el término legal, cómo lo manejan los, los abogados. Uh -huh. Total que ese fue otro trámite que se tuvo que hacer. Y tenía bien poquito, te digo, no tenía ni siquiera el año cuando había... O sea, cuando tu papá falleció, tu, tuvieron que terminar, tuvieron que terminar el proceso, la segunda parte del proceso de divorcio con tu papá sí. ya fallecido. Sí, sí, sí. Tuvimos que, y el abogado tuvo que buscar las actas, porque como se casaron en México y estaban viviendo acá en, el, en Monterrey y, bus, y viendo qué trámites faltaban, que no sé qué, se tuvo que hacer un juicio de intestado, se tuvo que ver a ver si no había más hijos y esas cosas. Y yo le decía al abogado, bueno, y si resulta que sí hay más hijos, porque yo siempre he creído que yo tengo hermanos, pero yo no sé dónde están, yo no los conozco. Uh -huh. Entonces, yo no sé, pero yo estoy segura, yo sé que al menos, yo estoy con la idea de que al menos tengo dos, no sé quiénes son, no sé si son hombres o mujeres. Los perros. Uh -huh. bueno. Pero entonces, este, no sé dónde están, no los conozco, no sé, pero yo le decía al abogado. Oye, él, nunca se lo, él nunca se los mencionó. Nunca, yo le pregunté, papá, ¿tengo hermanos? ¿Tengo hermanos? Uh -huh. No, y me decía, o se sea, reía, era, era, me era me hijo nega, eran hijos negados. Sí, él nunca reconoció a nadie, me dijo, no, 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 a mí nadie me va a venir a quererme encasquetar a ningún puerco, nada más porque estuve con ella, por eso, pero si sí es que, y cómo me lo va, porque claro que no existía el ADN entonces, y cómo me lo va a comprobar si soy moreno como la gran mayoría del de 80% de los mexicanos y qué, no tengo rasgos que digas, mm. ay cómo, cómo me van a comprobar que es mío, puede ser de quien sea, puede ser del mm. de medio México, y yo por qué tengo que cargar con esto Papá, pero usted sabe si tuvo a alguien. No, 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 pero a mí no me van a querer encasquetar a ningún cuerpo mm. nada más porque estuve con ellos. No, no. Papá, no. Él sí me dijo, no, yo no tengo más. Y no, él no reconoció hasta donde yo sé. O sea, no reconoció a ningún otro. No sé si le reclamaron o, o otra, no sé. No, pues es que imagínate que fuerte. Porque quieras o no, pues después ya supimos, no, no, pues que sí existe, yo hasta le pregunté a la Oliva, pues es que, 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 y si nos fuerte, llega es, uno, es, volvemos a lo mismo a las luces y las sombras de una persona porque qué fuerte negar, negar tu propia sangre, nada más por machismo ajá, le dije le dije al abogado bueno, y si el muchacho o muchacha llega y lo veo y hoy está igual que mi papá, y pues, ¿qué le hago? dijo, no, 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 no 
pues no va a ser de otra más que se tendrá que sumar el cadáver y a ver si se puede, no sé qué, o contigo, pero pues primero espérate, hay que ver a ver si alguien llega, tú no te preocupes, porque otra, además hasta en el entierro estuvimos nosotros y estuvo la señora con su hijo, y la señora incluso hasta contrató un transporte público, o sea, un camión, para que mm. fueran vecinos de la cuadra de donde vivía mi, mi papá con esa señora. Mm. ¿Y, ¿Y con qué finalidad? Señora? Nomás para hacer bulto, o sea, como no sé, porque ella sí se quería quedar con la casa, ella hizo todo lo que pudo, todo lo que pudo para quedarse con aquella casa, pero no. Y nosotros le dijimos a ella, bueno, si mi papá le dejó en claro, le dejó un escrito, nosotros no sabíamos ni cómo se llamaba eso, un escrito de, de que le está dejando a usted su, esa casa, nosotros vamos a respetar la voluntad de mi papá, si es que él lo hizo. No, es que él a mí me dijo que esa casa era mía, a mí me dijo, ¿y quién estuvo? De, no, pues, ¿quién, les, pues, ¿quién tiene de testigo? ¿Quién estuvo ahí? No, pues no. A mí, no, pues haga memoria. Si usted tiene testigo, pues vemos a ver cómo se puede. No, no todavía de buena sí. gente, pero si usted tiene testigo, algo que, que conozca a mi papá y que a mí me pueda decir: Sí, yo ahí estaba, yo oí, yo ahí estaba cuando dijo que se la iba a dejar a ella. Ah, bueno, vamos pues, a ver. Pero no, obviamente ay, ella no, no tenía nada. Hasta, for, hasta fue con el juez de barrio, no sirve sus trámites de juez de barrio, ya nomás fue y perdió su tiempo. También fue al INSS incluso para ver si tenía la pensión por haber fallecido mi papá y no, pues no, tampoco le tocaba porque se acababa de divorciar legalmente. Es que tenía faltaba la sentencia final de divorcio, se me hace, estaba sí, una fase sí, previa sí. del divorcio y faltaba la sentencia final. Digo, no soy abogada, pero ni yo pero, ah, no, no. y me no se me total. quedan las palabras que me repetí el, el abogado me decía este, uh -huh. me dicen la palabra tal cual es esto uh -huh. no se me olvida se me olvidan las palabras sí, no sé si habrá una sentencia tal. preliminar y, y tenga que haber no sé alguna ratificación de divorcio algo así sentencia tal final, vez algo yo así. creo que tal vez era eso uh -huh. bueno entonces ya en el, en el entierro pues estuvo toda la familia y, y como mi papá era súper alegre y él es el, bueno, era el único de los siete hermanos que, que, que eran que siempre visitaba la familia de parte de mi papá, o sea, iba con los primos de allá, con los primos de acá, con los otros tíos y todo mundo lo conocía a él, todo mundo, en cambio el resto de la familia no se visitan más que los que tienen primos que están cerquitas ahí de su, de su casa, o que tienen sí. algo en común, que trabajan juntos o algo. Yeah. Pero ni nosotros nos visitan, o sea, nada más nos vemos sí. cuando es o funerales o bodas, y ahorita pues ni eso, porque como no nos... No, puede ahorita, visitar, ahorita ni siquiera pues, se pues, puede no. saludar a gusto a las personas. Exacto, Entonces, pues menos. Entonces, fíjate, después de que falleció mi papá, al menos del mes, falleció mi hermano mi hermano, no es cierto, mi tío mayor, o sea, el hermano de mi papá, el mayor de todos, falleció casi enseguida él de un infarto muy diferente, él fue el que se quedó solo en la casa de, mi, de mis abuelos, él se quedó allí junto con uh -huh. mi tío, pero fíjate, fue tan impresionante ese momento que tuvo que ser todo igual, porque fue en el mismo lugar donde velamos a mi papá, en el mismo velatorio, tocó incluso la misma sala, coincidió que era la única que estaba libre, se escogió el mismo color del ataúd, todo Dale. igual, como eran las personas. Fue como una repetición de, como una repetición de, de sí. como volver a vivir lo mismo. Bueno, obviamente. A mí me pasó, a mí me pasó que yo de repente estaba con mi hermano mayor, que le dije, oye, otra vez mi papá, otra vez mi papá se uh -huh. fue, y voltea y me ve como que ya se está volviendo loca. Ya después reaccioné, pero en ese momento dije, ay, no, y si no, y me agarra, me toma de la mano. Y dice, no, no, Sony, tú sabes que nadie muere dos veces. 
ven, él es, él es ti, ven, es nuestro ven. ti, mira, es ti. no, no, papá, él ya está descansando, ya no me molestes a él, él ya está bien, es mi tío, mira, despídete de ti, di, pues claro que uno al verlos en la taura se ven totalmente diferentes, parte cuando sí. falleció mi papá se quedó súper demacrado, delgadito, delgadito. Uh -huh. Cuando que tre dos, tres semanas antes de su fallecimiento estaba bien en el hospital, se acabó bien rápido, se, se adelgazó muchísimo. ¿Qué tenía tu papi? Se quedó en 59 años. Él quería eh, llegar a jubilarse, ya tenía planeado que iba a ser para jubilarse. No te digo que él quería comprar una quinta o un ranchito o algo así, que él iba a poner sus árboles total, que iba a comprar. ¿Él era empleado de una empresa de aquí de Monterrey? Sí, sí, claro. Sí. Sí, es que y... al final no, no hablamos más que sí le empezó a ir mejor y todo, pero no sabía si había como empleado o si él había emprendido por su propia cuenta, porque nos enfocamos mucho al tema familiar. Sí, no, pues luego ya siguió papás. trabajando en aceros, en varias ah, empresas ya. de aceros. Ya. Que ya. Ingenio, era ¿El de ingenio. acero? Varios, hubo varios, ya. son conocidos ya, ya, ya. aquí que estuvo trabajando en varios. Yo paso ya. y veo, ah, mira, aquí trabajó mi papá. Y miren este otro, ah, también aquí trabajó mi papá. <risa> eh. como, ni hay, como ni hay industria. Exacto. <risa> <risa> Oye, ¿con, ¿con qué enseñanzas te quedarías tú? Pues... Él que fue, bueno, él mismo decía, de ser un simple ranchero, pasé a ser ingeniero con mucho esfuerzo. Pero, ¿sabes? Él decía mucho la, la poesía de, de Amado Nervo. ¿Cuál? Y que dice, vida, nada me debes. ¿Eh? ¿No? Cuando, cuando sembré... Paz. Rosales coseché siempre rosas. Si sí, sí, sé cómo sembré la hiel o mieles, extraje algo así, hieles o mieles, algo así. En vida nada me debes. Vida, estamos en paz. Um, es de Amado Nervo, esa, esa poesía. Um, no más que no me acuerdo cómo se llama. Él pero ya sabía muchas. Él decía: si yo me. Todo lo que viví de joven, muchas cosas, lo volvería a vivir todas las veces que fuera necesario, porque él no quería llegar a viejo, él decía no. ¿Te la leo? Ya me, a ver, ya la he leído, pero a ver, ¿por qué me la lee? <risa> no sé si sea esa. ¿Será es esa? La... Pues es la que habla de... ¿Cerca de mi ocaso? Sí, yo te, yo bendigo, te bendigo vida, vida. exacto. Es que ya apenas no escuchando. Ni esperanza fallida, ni trabajos injustos. Sí. Ni pena enmerecida. Sí. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, sí. fue porque en ellas puse y él o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché, coseché siempre, siempre rosas. rosas. Cierto, a mis rosanías va a seguir el invierno. Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas. Mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas amé fui amado el uh -huh. sol acarició mi faz vida nada me debes vida, vida estamos, estamos en paz, en, paz. Sí. en honor a don Valdemar sí y también me le gustaba mucho recordarme la otra poesía que, pero es que esa creo que es una canción que se llama Reír Llorando. Esa más o menos me la aprendí. Que uh -huh. dice, viendo a Garry, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz y el cómico rey. 
víctima de tristeza, eh, es otra palabra, pero mi papá lo traducía como de tristeza, los altos loores en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su tristeza en carcajada. Un día, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombra. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importa ni mi nombre ni mi suerte. En una eterna tristeza estoy muriendo vivo. Y es mi única ilusión la de la muerte. Ay, ¿Qué más sigue? Ah, ya se me olvidó. Es que... Ah, se la voy a leer, se la acabo de anotar. Esa no me la sé, la otra te la dije de memoria. <risa> Yo creo que dice el médico, viaja y os distraéis. Tanto he viajado. Las lecturas busca tanto he leído. Que os ame una mujer, sí, soy amado. Un título adquirió, noble he nacido. Pobre seréis quizá, tengo riqueza. De lisonjas gustáis, tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia, mis tristezas? ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal. Y no debo cobardaros. Tomado hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrit podéis curaros. A Garrit, sí, a Garrit, la más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística impresionante. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él, sí, y nadie más que él. ¿Más que os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida? sin encontrar para su mal remedio. ¿Cuántas veces al reír se llora y nadie en lo alegre de la risa pie? Porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo a brojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la risa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír llorando y también a llorar con carcajadas. Esa también no. se la pedí a mi papá. Pues Todas. se la dedicamos a tu papá y por el día de hoy, ¿qué te parece? Que en honor a él a sus luces y a sus sombras, un, un homenaje de sí. vida familiar a través de, de sus enseñanzas, de las enseñanzas de, pues, de lo que hay que tomar y de lo que a veces mejor no tanto. ¿Algunas últimas palabras, mi querida Sonia? Pues ya no soy alcohólica. Gracias a Dios, ya no soy alcohólica. Sí, seguir tampoco. Ya. Los pasos. 
Ya, no, 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 sí, los pasos, yo nada más. Cuando ya realmente dejé el alcoholismo, porque lo intenté, lo intenté varias veces, pero la verdad no podía. Pero cuando yo lo dejé, ya así, bien. Fue cuando me embaracé de la niña. Ya. Cuando yo me, me... Sí, cuando yo ya me embaracé de ella, entonces ya me, me fui distanciando así casi abruptamente del uh -huh. alcohol y ya no ya casi no tomo, sí me gusta la verdad hasta la fecha sí me gusta uh -huh. tomar, pero, pero ya no, no sé, se te domina. porque pasan claro, pasan meses y no tomo ni una, o de repente uh -huh. dos fines de semana tomo una, dos tequilitas ya uh -huh. te digo que me gusta uh -huh. mucho eh, tequilita con torón así po y un poquito, pero ya no me pongo para nada, para nada eh, no, no, no ya es como uh -huh. que libertura social, yo, pero yo, poco, yo, porque yo, pasan yo, muchas yo parte reuniones de la familiar no tomo. Uh -huh. Ajá, o sea, ya pasan muchas reuniones y no tomo nada, yo estoy bien, me siento uh -huh. como quiera bromeo, juego me divierto, claro. o sea, no necesito del, del alcohol para sentirme bien y no, lo bueno que no le cumplí lo que le dije a mi papá, ni, ni, aunque sí, no creas, hubo un tiempo que me, me pegó mucho, que sí se le con, sí se me cumplió, sí se me concedió parte de la maldición que yo le dije a mi papá. Y sí tuvo mucho tiempo, así como que cargo de conciencia por todo lo que yo le había dicho, y todo lo que yo le había gritado, y todo lo que no. yo lo había insultado. Pero, sí. pues, ya después... Lo, no, pues, lo, sí, pues lo, como después, que... ajá, seguimos no. viviendo algunos aspectos más concretos este, de la vida de Sonia Goli, una tragia <risa> que observa, ¿cómo se llama? El canal Santa Lucía. <risa> sí, mira, y el cerro mira, de Villa. Ajá. <risa> Linda noche a todos los escuchas de Rayitos de Luz y seguimos en comunicación. Gracias. Adiós. Bye. Bye. Bye.